శ్రీ శ్రీవణ ఛానల్ వెల్కమ్స్ యూ ఆల్ టు ద బ్రాండ్ న్యూ సిరీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ బేస్డ్ ఆన్ వేమన శతకం అండ్ సుమతి శతకం టుడేస్ పోయమ్ ఈస్ ఫ్రమ్ వేమన శతకం అండ్ రిసైటెడ్ బై రాజ్వీర్ వాడి చరచువాని వంశమెల్లా చెరకు వెన్ను పుట్టి చెరపదా తీపెల్లా విశ్వదాభిరామ వినురవీమ లెట్ ఎస్ నో ద మీనింగ్ జస్ట్ లైక్ ఏ వీడ్ గ్రోన్ ఇన్ ఏ షుగర్ కేర్ ఫీల్డ్ స్పాయిల్స్ ద స్వీట్నెస్ ఆఫ్ ద కేన్ ఎ వీక్డ్ పర్సన్ బోర్న్ ఇన్ ఏ నోబుల్ ఫ్యామిలీ డెస్ట్రాయిస్ ద రిపుటేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ క్లాన్ దెర్ ఈస్ ఏ స్టోరీ మురాసురా who is this murasura murasura was a demon born to sage kasyapa and his wife diti sage kasyapa was highly respected prajapati one of the sacred six creators of the world his son mura was born with five heads and was physically so strong that he could easily lift and break huge mountains Murasura had seven sons Tamra Vasu Vaibhavasu Nabhaswanta Aruna Shravana and last one is Antariksha on the advice of his teacher Pita Murasura performed a severe penance to please Lord Brahma when Lord Brahma appeared Murasura wished that he should possess the power to kill any person just by touching him brahma smiled and granted the boon murasura with the newly acquired power scared the gods and human beings all the worlds were terrified with the murasura because he did not require any army or any weapon to kill his enemies just his touch was enough for them to die even the lord of heaven Indra ran away when he heard that Murasura was planning to attack his kingdom and Murasura easily usurped heaven once Murasura went to the earth to stop the rituals performed by king Raghu of Ayodhya sage Vasistha who was conducting the ritual told Murasura that he was too powerful to attack weak human beings instead he should attack the lord of death who was equal in strength to him on hearing the suggestion given by the sage vasistha mura immediately went to attack narakaloka the kingdom of the lord of death yama dharma raja yama advised murasura to wait for the next era dwapara yuga to commence when he would face his real opponent krishna yama further advised that until then murasura could stay in the kingdom of another demon narakasura mura eager to attack his enemy krishna and reached pragyotipura the capital city of narakasura kingdom narakasura told murasura to live in a lake inside the fort mura waited for krishna in the lake years later lord indra requested krishna to kill narakasura who was troubling the gods krishna accompanied by his wife satyabama attacked narakasura even before krishna attacked narakasura he had to face the other demon murasura who was waiting for him after fierce battle krishna killed murasura by chopping his five heads with the divine disk sudarshana chakra later krishna also killed the seven sons of murasura to destroy the entire clan this had lent krishna the name murari which meant the enemy of mura mura plus ari ari means enemy thus murasura do born to the noble sage kasyapa because of his evil deeds could not uphold the reputation of his family instead became the cause for the death of his own sons and could not continue the clan he unknowingly destroyed the fraternity of sage kasyapa morally is one wicked person in the family is enough to destroy the entire clan let us listen this in telugu 
శ్రీశ్రవణం ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొకసారి స్వాగతం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కదా మురాసురుడు ఎవరు ఈ మురాసురుడు అంటే మురాసురుడు కశ్యపుడికి దితికి పుట్టిన కుమారుడు అనమాట ఈ మురాసురుడు అత్యంత బలం కలవాడు అనమాట ఇతను కొండల్ని కూడా పిండి చేసేటటువంటి బలం ఉన్నవాడు ఐదు తలకాయలు ఉండేవిట ఇతనికి మురాసురుడికి ఏడుగురు కొడుకులు ఉండేవారు వాళ్ళ పేర్లు తామ్రుడు వసుడు వైభవసుడు నభాస్వంతుడు అరుణుడు శ్రవణుడు తర్వాత అంతరిక్ష అనే ఏడుగురు ఉండేవాళ్ళ వాళ్ళ గురువుగారి ఆదేశం ప్రకారం మురాసురుడు ఒకసారి అత్యంత తీవ్రమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మను ప్రత్యక్షం చేయించుకున్నాడు బ్రహ్మని ఒక వరం అడిగట్ట ఆయన ఏమిటా వరం నేను ఎవరినైతే ముట్టుకుంటానో వాళ్ళు చచ్చిపోవాలి అని వెంటనే బ్రహ్మ తదాస్తు అని చెప్పి అదృష్టం అయిపోయారు ఈ మురాసురుడి ఆరాచకాలకి ఇంకా అద్దు అదుపు లేకుండా పోయింది అతనికి ఒక సైన్యం అక్కర్లేదు ఒక ఆయుధం అక్కర్లేదు ఎవరిని ముట్టుకుంటే వాళ్ళు చచ్చిపోవడమే దీంతో భయపడిపోయిన దేవతలంతా కూడాను ఆయన వస్తుంటే పారిపోవడం మొదలుపెట్టారు ఆ రకంగా ఆయన ఆధిపత్యాన్ని సాధించాడు స్వర్గం మీద కొన్ని రోజుల తర్వాత అతనికి భూలోకానికి వెళ్ళాలని అనిపించిందిట భూలోకంలో రఘు మహారాజు ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆ యజ్ఞానికి వెళ్ళిన అతన్ని చూసిన వశిష్ఠ మహర్షి నువ్వు ఇలా నీకంటే బలహీనులైన మనుషుల మీద నువ్వు నీ ప్రతాపం చూపించడం కాదు నువ్వు యమధర్మరాజుతో కొట్లాడు వెళ్ళి అంటూ సూచించాట ఆయన యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళగానే అతను అన్నట్ట నాతోటి ఏం కొట్లాడుతావు నువ్వు ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నీతో యుద్ధానికి వస్తాడు అప్పటి వరకు నువ్వు వేచి చూడు అంటూ చెప్పాట అలాగే అనుకున్నట్టుగానే ద్వాపర యుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కృష్ణుడు అవతారో ఎత్తాడు అప్పుడు అతను వెళ్ళి ఆ సాగర్ గర్భంలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాడు అతన్ని బయటికి రప్పించేందుకు ఉపాయం పన్నిన నారాయణుడు ఒక గుహలోకి వెళ్ళి నిద్రపోతున్నట్టుగా నటిస్తాడనమాట శ్రీహరిపై దాడికి ఇదే అదనుగా భావించిన మురాసురుడు గుహలోకి ప్రవేశించి స్వామిని వధించేందుకు గతి దూయగానే ఒక శక్తి ఉద్భవించి మొరను సంహరిస్తుంది ఆ విధంగా దేవతలను రక్షించిన ఆ శక్తికి ఏకాదశి అని మనం నామకరణం చేసుకున్నాం అనమాట ఈ రకంగా గొప్ప వ్యక్తి అయిన కశ్యప ప్రజాపతికి కడుపున పుట్టిన ఇతను ఆ మొత్తం వంశానికి కళంకాన్ని తెచ్చిన వాడయ్యాడు అన్నీ దుష్కార్యాలు చేస్తూ అందుకే మేమన మనకి ఉత్తముని కడుపున ఓగు జన్మించిన వాడే చెరచు వాడి వంశం ఎలా అంటూ చక్కగా చెరుకుది ఉదాహరణ చెప్తూ మనకు చెప్పారు మళ్ళీ మనం రేపు మరొక మంచి కత్తోటి కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు